Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez, neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, o discernimento possa te alcançar. Tudo bem com todos vocês pessoal? Quero pedir desculpa pela ausência dos vídeos no canal devido a eu estou passando uns processos que estou tentando me adaptar dia a dia, ok? É coisa particular, é, acho que vida pessoal não se deve expor na internet, né? Então, deixa para outros 500, ok? Aqui vamos falar hoje, vamos falar desse bonezinho famoso aí, ó. Muita gente me atacou até hoje no canal, sabe? Aquele exemplo que eu dei, que ninguém frequenta um restaurante interessado eu vou lá porque eu gosto que os garçons vestem gravatas amarelas e camisas rosas não existe isso né alguém frequenta o local por causa da comida né do alimento que é servido ali eu gosto do tipo de comida então não tem por que muitas das pessoas Vim até esse restaurante espiritualizado, né? Esse restaurante de estudos, compartilhamentos, que é o meu canal, por exemplo, e chegar aqui e começar a vomitar pelos dedos, né? Criticar, julgar, condenar, né? O que importa não é meu aspecto, minha aparência, o que eu visto, como eu tô, barbudo, magro, careca, né? E sim o que é falado. Você tem que pegar parte daquilo que eu coloco aqui no canal de bom coração compartilhando, analisar e fazer sua pesquisa. Vim aqui me criticar? Isso é, para mim, um hipócrita, certo? E aqui não tem holofote. Hater aqui no canal não prevalece. Sim. Então, hoje... Eu vou dar uma satisfação para vocês que tanto insistem nos comentários a respeito do bonezinho da Nike, né? Eu sei muito bem que se trata de uma das três filhas de Zeus, né? Que é a graça, aquele que o evangélico fala. Deus me deu a graça de falar, Deus me colocou nessa graça, Deus me chamou a graça, a lei foi abolida e a graça... A pronúncia a graça é referente a uma deusa da Grécia, tá? Que inclusive é o símbolo da Nike, Certo, pessoal? Então, por isso eu fui atacado. Lembrando vocês que tudo que eu compartilho é em tempo real. Ou seja, conforme eu vou estudando, vou despertando, tá? Eu vou compartilhando com vocês. Eu não nasci sabendo. Certo, pessoal? Pode ver que do início do canal, lá no começo, eu usava palavras como eterno, eu usava palavras como a graça, vitória, glória. Hoje eu já não uso. Por quê? Evoluiu, cresceu, despertou. Então eu falava de coisas que nem eu mesmo conhecia, certo, pessoal? Isso não é hipocrisia. Então a pessoa me chamar de hipócrita, tá? Porque eu falo e uso o exemplo de vídeo de dois anos atrás, aí não vale, né, pessoal? Então vamos lá. Por que, que você parou de usar o bonezinho da Nike? Ou por que você usava? Será que valeu o que eu fui falado? Ou você ficou prestando atenção o vídeo todo no bonezinho da Nike, tá? Vamos lá. Essa era a minha situação, pessoal. Tá vendo aí as fotos? Ó? Vou diminuir aqui para você ver melhor, tá? Ó, essa era a minha situação há um tempo atrás, tá? Por isso eu usava boné, tava com a cabeça, a cabeça cheia de ferida, pessoal, certo? Olha só meu estado, olha aqui, ó, o tamanho da ferida que eu tinha na cabeça, olha minhas pernas. Tudo isso aqui, tá? É as energias negativas. Imagina quantas pessoas não gostam da minha pessoa, porque eu falo da... Da Umbanda, eu falo da Kimbanda, eu falo do Candomblé, eu falo do Espiritismo, eu falo dos católicos, eu falo dos evangélicos, eu falo dos maçons. Eu não agrado ninguém, eu falo dos Ialdins, eu falo do Romilson. Eu coloco tudo aqui na mesa, tá? Papo aberto com vocês. E com isso muita gente me detesta. Então é isso, pessoal. Tem gente que quer me amaldiçoar por causa disso, certo? Muita gente não quer que eu esteja bem, né? Luta e torce para o canal parar. Aí a minha situação. Você que me condenou, se põe no meu lugar, se põe no meu 
eu usava vídeos, eu tinha que aproveitar aquele momento de inspiração para estar tá gravando e tinha que botar a cobertura, o bonezinho. Você não estava vendo as feridas, você só estava vendo a parte boa do negócio, né? Olha aí minha situação, perna toda remendada, pessoal, toda machucada, toda cheia de furúnculo. No corpo inteiro, tá? Nas costas, na cabeça, nas pernas. Eu passei um estado emocional, como eu disse, tá, pessoal? Eu não gosto de ficar expondo minha vida pessoal na internet. Mas eu passei um estado emocional, decepção, decepção depois que eu saí da igreja, meu casamento se rompeu, enfim. Eu tenho diabetes também, entendeu? Não tô aqui para se lamentar, ficar pedindo pix igual outros canais aí que expõe o problema e fica pedindo ajuda. Não, não tô. Tô dizendo que essa era meu, a minha situação, certo? Eu gravava os vídeos de baixo de sentença de feitiços cristãos. Macumba cristã existe. Você acha que não? Pessoa desejando o seu mal, desejando a sua morte. Aí, ó, o tamanho da ferida que eu tinha nas pernas. Hoje, posso se dizer, se dizer que tá... 95% recuperada, tá? Eu não tenho mais essas feridas no corpo. Eu estou pensando se eu vou voltar a gravar vídeos ou não. Porque eu já fiz uma boa parte do trabalho aí. E vocês não querem ouvir, vocês não querem escutar, vocês só sabem atacar, ser ingrato. Entendeu? Muito baba-ovo do Romilson Ferreira que vem aqui vomitar e defecar pelos dedos no canal. Não para pra pesquisar, não para pra analisar o que a gente fala. Você entendeu? Então chega uma hora que cansa, né? O que a gente tinha que fazer, a gente já fez e bem feito, né? Certo? Aqui é o local da biópsia que eu fiz para coletar a pele, o sangue. Então é isso, é um vídeo pequeno, só esclarecendo por que, que eu usava 